看你是谁！不要过来！不要过来！救命啊！救命啊！救命啊！著名影星花满月在我市一高档公寓内聚众淫乱，此次事件影响极坏，公安机关已经立案侦查。真的吗？太好了！二十五，我的生日。难道我又重回到一个月前了？既然老天让我重活一世，我一定要查清真相。我凶手血债血偿。买的生日礼物，来，我给你带上。子健，我们结婚吧。再再等等吧，彩礼钱还没攒够。这个傻子可真好骗，不过又是个廉价的赠品，就赶过要和我结婚。真正值钱的项链，早就够我送小礼去了。他明明没有说话，我怎么听到了他的心声？难道我不仅重生了，还具有了读心术？满月，为了给你买这个耳钉，钱都用完了，可以再给我三万块钱定金。小甜心看上那款包太贵了，只能在花满月这傻子上骗点了。等我和小甜心结了婚，迟早把花满月这个废物给踹了。我没有钱了。你不是刚借信吗？怎么会没钱？我一个十八线小明星，哪来那么多片酬？那这个拿去应急吧。不是。你不是还有存款吗？存款还需要拿来还房贷，得给你存彩礼钱呢。哎呀，但我真的需要钱。好，我会想办法的，给我点时间。那你搞快点。程子健，我爱了你十年，没想到你早就背叛了我，你欠我的，我会一一讨回来。有兰。真是看错了！小康，今天情绪不好，再来一次。我真是看错你了。好、啊，休息几分钟。你是故意的。你为什么要针对我？花满月，你个乡巴佬，你跟我也不熟悉，要我的账。司冰雪，不要狗眼看人低，我这种是货真价实、科班出身，你呢，只会耍大牌资源，看不见面。你。小妮子一向唯唯诺诺，什么时候变得这么硬气了？司大小姐，一会儿就这么硬，保准你一条过。司、嗯、哥，哥，你看他在欺负我，你赶紧把这个贱人给我开了。公司花这么多钱培养你，就是让你成江南人，你的意思？他竟然站在我这边，你只是个私生子，又是我自个找的。父亲把公司交给你，你是公司的艺人，我就有权，赶紧给他们道歉。不可能，我绝对不会道歉。站住！破坏公司形象造成的损失，你赔得起。赶紧道歉。就是，花满月这个贱人，竟敢害我丢脸，得了强子陈子健，看他怎么笑得出来。原来陈子健出轨的女人就是你呀、啊。德里，没事吧？没事。都红了，哎。呃、不用，我自己来吧。啊，司总，我一定会努力工作，不给公司丢脸的。我我我不是这个意思。开车准备。我先去拍戏了。我的脸这么吓人吗？看到我就跑。什么情况？
，四纵遗香不苟言笑，冷若冰霜的，怎么会关心我一个小角色啊？你要替我做主吗？你怎么了？谁欺负你了？还不是你那个未婚妻吗？胖满月。今天拍戏的时候，他故意欺负我。你看，人家脸都打肿了。他还说，我要是说出去，他就要死守城封杀我。他真这么说的？我还能骗你不成呢？冰雪，你放心，我一定帮你教训他。我就知道你对我最好了。贱人竟敢跟我作对！我要抢走你的一切，让你生不如死！胖白月，你是不是气晕嘴了？是又怎么样？你怎么这么恶毒？我真是看错你了。你可真会跟人先告状，可是多眼瞎才会看上你。陈子健，你是我的男朋友，你现在吃我的，用我的，住我的。你要是再帮别人说话，就给我滚出去！花满月像变了人似的，不行，要先把他捂住，给冰雪买礼物还需要他。司冰雪是私下他小姐，我就是怕你得罪他，影响前途。是吗？你怎么就不相信我？这个小贱人今天怎么这么难为？赶紧走，把房子给我掏出来。我还要和冰雪约会，约会，到时候让你们身败名裂。我明天要去外地出差，你一个人没问题吧？放心吧。满月，路上小心点儿。嗯，照顾好自己。冰雪，走，快上来。花满月，你这个贱人！睡你的床，上你的男人，让你一无所有。Hello， 大家好，我是花满月，今天呢是我跟男朋友陈子健相爱十周年的纪念日。你们帮我作证哦，走。辛辛苦苦赚钱养你就是这么对我的。那都是你自愿的，跟我有什么关系？花满月，你也不照照镜子，你哪里比不上我？就你那些钱，跟我们私家比呀、啊，连我们私家的名头都比不上。就是，好歹也是一个顶流的大明星，你就这么自甘堕落，给别人当小三，对得起你的粉丝吗？算个屁呀、啊！赶紧跟子健分手，要不然我找人封杀你。你。像这种人渣，送给我的不要，你们给我滚！出我的房子，赶紧给我滚出去！满月，你干什么？要叫我满月，有人信，我想在这看到你们，给我滚！
。魔鬼上司怎么突然转性了？老娘辛辛苦苦赚钱养家，他却在外面乱找女人，全天下的男人没一个好东西。好了，满月，你喝太多了，少喝一点啊。嗯，我还要喝。行，我陪你喝。嗯，这才是我的好兄弟。<笑>满月，你什么时候才能看看我呀？你看看我，我真的好爱你。我一定会对你的。什么？四少城居然喜欢我？怎么了？我脸上有脏东西吗？嗯。时候不早了，我扶你去休息吧。啊、你你要干什么？当然是强抢名男了。你不是喜欢我吗？那我就给你这个机会。嗯昨天都干了什么？喝酒误事啊！不行，冷静冷静，我得趁着四少城没醒，赶紧溜。你进来吗？哎，进。公司已经决定放出四名去，把所有的资源都给你。四总，你放心，我一定好好干，不给公司丢脸，绝对不会跟别人穿绯闻。没事吧？宋、呃，我没事。昨天晚上的事儿，我会负责的。什么负责呀？啊，大家都是成年人嘛，酒后乱性，这个很正常，不必当真。这么说，你想耍赖？哟，我说呢，你这资源怎么来的？原来是靠出卖身体、啊。花满月不是这种人，你不要在这撒野。你还护着他？哦，我知道了，是他的床上功夫很好，是吧？所以才给他资源。那也比你专捡别人不要的破鞋好。住手！你还护着他？四杯雪，你有撒泼的功夫，不如好好反省一下自己，为什么会落到今天这个下场？司小姐的生日宴，影视圈的大佬每年都要来，这次我们可一定要抓住好机会。司家可是海市首富。要是能嫁给司少成就好了。海市首富算什么呀？今天全球首富腾飞集团的陈公子可是要来的。快走，快走！哪儿来的乞丐？还想浑水摸鱼？真当你的狗眼看清楚了？邀请函是假的。怎么可能？这可是司少成亲自给我的，不可能是假的。你个土妞也配认识我们司少爷？快滚滚！怎么这么吵啊？这儿有个人想用假的邀请函混进去。哟，这不是我们家保姆的女儿张满月吗？怎么想来蹭吃蹭喝呀？司冰雪，又是你搞的鬼！怎么样嘛？你现在立马给我跪下，磕三个响头，我就考虑放你进去。跪下！放开我！好了，可以的。司少成就是个私生子，你真以为我会怕他呀？跪下！张满月是我请来的贵宾，没事吧？花满月，你别以为有私生子，办法证明。这是花大师所设计的璀璨华宴，那去试试吧。璀璨华宴，那条价值五千万的裙子，这裙子太贵重了。你配得上它？可以帮我拉一下拉链吗？刚好今天那些导演都在，我可以介绍你给他们认识一下。嗯。花满月，听雪儿说你霸王私走，一开始还不信，现在看来是真的啊
，就算我跟四少城在一起，那又怎么样？我跟你早就分手了。那你把我给买回去。要不，你之前住的房子是上大学的钱，也是我。证明你在外面养小三的钱都是骗我来的。你是个凤凰男，还想找我要钱？凤凰男，你你敢动他一下试试？你就是他的聘。你还没有见过他在床上跟我的样子吧？想看吗？哈哈哈哈哈！死是不是？死少城花半月，你们敢在我的宴会上当？我真以为我不敢把你们怎么样了？真的什么时候了？你还要维护这个渣男？你难道不知道他的富二代身份是假的吗？他给你买礼物的钱都是我的，你不过就是他的下一个饭票而已。说的是不是真的？你不是鹏飞集团全球首富的继承人陈家公子吗？你听我解释。废物。那月，你没事吧？我没事，只是遇人不熟罢了。以后我会把心思都放在工作上。走吧，我带你去见秦导。秦导。就是那个拿过很多次最佳新人奖的秦导。方满月，你找死！去死吧！夫人，快拿刀无尘！少晨，你醒了。满月，你一直都守在这儿。谢谢你救了我，如果不是你。躺在这儿的就是我了。我做了一个梦，梦见你死在我的怀里。难道司少臣也是重生的？还是说我自己的死亡影响了他？不，我相信你。满月，你个小贱人，你配进私家吗？你不配！司老夫人，就私家这座牌，我真看不上。嗯、你个臭丫头，伶牙俐齿的，看我不撕烂你的嘴！够了吧，别闹了，这里是医院。对，我改天再来看你。你现在好好休息。时尚男，你别叫我妈，你是小时候生的私生子，你要是不听话，我立马让人把你赶下去。是我将天成影视发展成为全国最大的娱乐公司，你觉得会有人支持你？哈哈哈，苏小晨，你在威胁我。如果天成影视出事，您觉得公司的股东会怎么办？天成影视那点利润，咱私家还没换过人。我劝你还是乖乖的当好私家的棋子，跟私家的千金联姻，不然你那个老情人怎么死的，你都不知道。你别动他！你回来的正好，赶紧带着你的东西走。我不是刚交了三个月房租吗？你妈把房租和押金都要回去了，房子我已经租给别人了，赶紧走，别耽误我租房子。妈，你怎么把房子给我退了？你爸欠了一大笔钱，我也没办法。什么？他又去赌博了？是啊，那些人呢，都追到家里来了，说要是不还钱，就把他手砍呢。好，我知道了。我把身上的钱都给你了。这大中午的在街上闲逛什么？我被房东赶出来了。机会来了，只有把他放在身边，我才好安心。我家里刚好有一间房间，要不要来我家住？啊，这不太好吧，孤男寡女的。行吧，那你就接着在路上游荡吧。我听说啊，附近有很多变态出没，你自己小心点儿。嗯，嗯，先说好啊。我可没钱交房租。放心，不要你的钱，但是你得答应我一件事。什么条件啊？你要嫁给我。啊！你查我身子啊？想什么呢？我说的是契约婚姻，一年为限。你嫁给我，帮我搞定那些相亲对象，我一个月给你三十万。还有什么条件？那我也有一个条件。行。反正是假的嘛，我只接受隐婚，不能影响我的事业。我要回公司，一起吧。哎，就在这里停车吧。停车
，这不是还没到公司吗？你在公司门口停车，告诉大家我们两个之间有猫腻吗？我们可是持证上岗，你这鬼鬼祟祟、偷鸡摸狗的样子。夫人，你喜欢地下恋情？你在胡说什么呀？我们这是契约婚姻，一年之后要离婚的。花满月，我就这么见不得人吗？陈哥哥，好久不见，我好想你啊！你起开，男女授受不亲。我是你的未婚妻，我又不是外人。我来是想跟你说清楚，我已经结婚了。什么？四少成，你真是给脸不要脸！我说了，我不会娶你的。你不是花满月那个贱人，把陈哥哥的心勾走了，看我怎么收拾他！谁呀、啊？我是私家公认的少夫人，你又是谁？怎么会在陈哥哥家里？四少成，你的小情人来找你了。苏月莲，你放心，我们两个是不可能。原来就是你这个狐狸精勾走了我的陈哥哥。哎，陈哥哥可不是你的所有物，但他的确是我的老公。你要是再纠缠下去，你就是知三为三，勿当休。你知道我是谁吗？我可是苏家的大小姐。苏月莲，别闹了，就算没有买。我也不会离家。陈哥哥，你可别忘了，我们两家可是有婚约的。你难道要为了这个小贱人得罪整个苏氏财团？我可没有答应苏家。你放心，过几天我会亲自去苏家找你。请吧。花满月，你给我等着。陈云，你叫我陈姐就好，我就是你的经纪人了。好的，陈姐，金牌经纪人，业务能力极其出色。前世的他可是帮助斯宾雪那个花瓶大杀四方呢。这些都是我先演出来的剧本，你看有没有合适的吧？这些剧本可都是我精挑细选出来的，重要的角色早就定了人，去了也只能白跑一趟。哼，陈元竟然也是斯宾雪的走狗吗？后天有个宴会，有很多知名导演会来，你穿好汗鞋，我带你见见那些导演。我知道了，陈姐。重活一世，这一次我不会再让你们拿捏了。那些害我的人都不得好死。哎，你就是花满月吧？最近我有一部剧，只要你肯陪我睡一觉。刘导，请你放尊重一点。你就算想火，也不会以这种方式。装什么情况？哼，今晚我迟早拿下。看你出来监视人脉，你怎么把刘导给得罪了？赶快去给刘导赔罪！喝了这杯听话水，不仅帮司小姐毁了花满月，还让刘导欠我一个人情，可真是一石二鸟啊！司小姐，哼，原来这一切的主使果然是司冰雪，而她仅仅是为了争风吃醋，就不惜毁掉我的名誉，可恶至极！哎，你看你这，哎，对不起啊，刘导，你吃我温水温脚的，这样我给你查代酒，敬你一杯。嗯。陈姐，我可能太累了，我喝了一局休息。是你，他让他传给了我，你不是喜欢巴结刘导吗？我这是在给你机会。你醒了、啊，嗯，赶紧洗漱一下，我过来吃早饭。等等，几点了？我要迟到了。海月，这几天你先好好在家休息，我给你放几天假。嗯
，怎么了？是发生什么事情了吗？啊，没有。我看你最近一直在跑通告，整个人都憔悴了不少。这几天你先好好在家休息啊。嗯。你不说我也能知道。据相关媒体爆料，圈内某花系女星私生活混乱，深夜与知名已婚导演共处一室，疑似潜规则。目前此事正在进一步发酵，我们将继续跟踪报道。你怎么不怀疑是我勾引的刘导呢？我相信不是这样的。是陈源想把我送到刘导床上去的，他想换取资源。什么？其实跟刘导那群人上床的人就是他，没有办法帮我调查到酒店的监控吗？这件事情，交给你去处理。针对近日传出的潜规则一事，我将在明天举行的发布会进行说明。花满月网上传的潜规则是真的吗？花满月，你的角色都是通过潜规则拿到的吗？要是这样，怎么不去演三级片呢？安静。我的经纪人陈源想把我送到刘导的床上，但是我中途发现了陈源的阴谋，就离开了。你进到刘导的房间，网上不雅视频满天飞，公司是不是决定雪藏你了？你亲眼所见吗？公司是不是打算起诉你了？你是不是等着坐牢了呢？公司并没有打算起诉花美。视频拿到了。看到了吧？视频背后里的女主可不是我，而是陈源。陈源的行为严重损害公司形象，天成影视决定开除陈源，并进行惩罚。至于私兵雪，占用公共资源挑起内斗，损害公司形象，停业三个月。秦导可没说新人不能来试镜，倒是你，你不是被禁演三个月了吗？司少臣怎么可能管得住我、啊？你不就是靠捉奸、出圈博同情吗？我告诉你，啊，你只是运气好而已，不然你也有今天。你给我记清楚，我能晋升一切，不是因为你，而是靠我自己一步一步厚积薄发。当你的才华和实力配不上你气势，那些虚无缥缈的荣耀都会消失。你怎么想打我？那你试试，我不介意再送你上一次热搜。可是我们私家和苏家合资的戏，这女主角非我莫属。我劝你识相一点，赶紧滚开。如果我拿到了女主角，你就退出娱乐圈；如果是你，那我就退出。哼，要不这样吧，要是谁输了，谁就跪下给对方磕十个响头，怎么样？好。到时候你输了，可别想回来。谁输谁赢还不一定呢。那你们就表演。陆建友以为自己害了母亲这场戏吧。我现在让你长长见识，什么叫做专业。导演您好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。谢谢秦导，上面是我的表演。秦导，公平选角，不必骗人。明雪，花满月是吗？过来把白凤掐了。没问题，秦导，多谢秦导。这怎么可能？为什么会选他？你在怀疑我的水平吗？不敢。花满月，你是不是用什么卑鄙的手段勾引秦导？你应该履行你的约定，给我跪下，向我道歉。你想都别想！啊啊
哇，满玉，你这个贱人！对不起，安雪们，我没有当上古月行的女主，还是花姐姐比较合适吧。等等，你不能进去。我是女主，哎，马上开始了，我凭什么不能进去啊？你也不看起什么翻过一个胡康转什么来？关思小姐对付他，思小姐一定会体谅我的。又是死鱼血口的鬼，你不能进。哼，包满月，思冰雪，你走错地方了。趁我没发火之前，赶紧离开，开始换个。确实是,是,是，就算你是女主，又怎么样？得罪了我，你没有好果子吃。如果你们耽误了拍摄进度，你觉得秦导不会怪罪你们？有没有搞错了？这古月行都是我们私家投资的，他秦导算个屁啊！连我铁鞋都不配，更何况你这个贱人，就是你吓唬谁呢？秦导见了施小姐，更得毕恭毕敬。秦导，你都听见了吧？赶紧过来制止这个大咖吧！别以为你这样就能吓唬到。请指导。你今天不用来了，收拾东西给我滚！还有你司令雪，别看你是世家的人，我拿你没办法。再出惹事儿，滚出我的剧组花满月，你去死吧！生说你伤到了筋骨，至少要休养三个月。你以后可不可以不要这么冲动了？就算是下次，我也一定会保护好你。幸好这次是我，不是你。就你这小身板，就算再给你三个月时间，也不一定好得了。还是我扛造一点。少晨，好像你跟我在一起之后，就变得很倒霉。好啦，别胡思乱想了。为了你，我心甘情愿。我就真的不懂了，文姐，这个人哪里比你好了呀？不知道用什么方法把我哥迷得神魂颠倒的。花满月这个狐狸精，我果然是小看了他。听说他呀，最近视频猛得很，当了那个什么古月行的女主，好像是靠什么床上手段做拍的。古月行就是秦导在拍的那部剧哦。那部戏好像是苏家是最大的投资，对吧？抢我男人还想拍我们苏家的戏，你想着没？秦真，我要你现在立刻把花满月踢出剧组，否则我就撤资。这戏谁都别想拍。戏已经拍这么久了，你要我换主角，我常常找演员呢。这会有现成的吗？让司冰雪来做女主，把花满月踢走。司冰雪不行，她的戏太棒了。那陈兰呢？拍本事影后，总能满足你要求吧？陈兰拍《捉魔者》去了，没时间拍《古月行》。我不管，总之女主谁都行，就不能是花满月。哎，花满月，来，我要更新一下。苏叶莲，她怎么会在这里？花满月，识相的，赶紧给我收拾东西走人。苏叶莲。这里还轮不到你来说话。你知道我是谁吗？我可是古月行最大的投资方。你要不走，就撤资，赶紧滚出剧组。现在知名的女演员都没有空，我要是走，谁来当这个女主角？再说了，这部戏还有天成影视投资，还轮不到你们来说话。笑话！咱们苏家和私家合作这么多年，你以为因为你得罪了苏家？因为你是谁呀，花满月？你到底走不走？还差多少钱？我来。陈哥哥，你怎么来的？女主角不能换人，苏家出的头衔。你确定要为了他得罪苏家？哥、啊，你干什么呀？林姐可是你的未婚妻，你怎么能帮外人呀、啊？我从来。
来没有答应过要去。确定要为了这个贱人与我们整个苏家为敌？哥，得罪了苏家，确定苏家不会责怪你吗？我相信他是对的。如果因为一己之私造成公司的损失，我相信股东们。你们就试试啊！为了我和苏家，值得你。我手上还有一些钱，应该能支撑到我的刑满释结束。你放心，我一定会好好演，一定会让主角行大功，让他们知道我是有实力当这个女主角的。来人，我相信你。妈，你看苏少臣那个有妈是没妈教的野种，为了花满月那个贱人，欺负林姐。只是假结婚，为了我跟家人反目，这样值得吗？值得。你是我名义上的妻子，保护你是我的义务。只是这样吗？哎呀，别胡思乱想了，那个家我早就带够了，你也别多想，啊。嗯。满月，我喜欢你，就连协议结婚也只是为了接近你的手段。你会不会觉得我爱的太卑劣了，司少臣？我不能容许任何人伤害你，就算失去一切，我也在所不惜。走吧，回家。司少臣，他真的是这么说的？对啊，我妈都被他气出病来了，真不知道花满月那个狐狸精给我哥灌了什么药。花满月，我要你不得好死。谁让我的妹妹那么生气啊？哥，都什么时候了，你还在这里说我的风凉话？我的好妹妹，啊，我查到了一些不得了的事情，可以帮你办到四少城吗？四少城和司志宏并没有血缘关系，他是被抱养的。等四少城被赶出了私家，成了一条丧家之犬，到时候他就对着你咬口白了。司少臣指的是我的。田里面饮食上个月的收益有三个，我们今天。经理出去。司少臣，你的好日子到头了。各位股东，司少臣不是我们私家的种，他没有资格坐在这个位置。你跟我爸根本没有血缘关系，你不配坐这个位置，听懂了吗？司小姐。你说的都是真的吗？当然是真的，我这里有证据。看明白了吗？明白了，赶紧滚！苏少臣，你恐怕不能继续担任总裁一职了。卸任，卸任，卸任，卸任。等一下，你衣服我没记错，是我们私家钱买的，给我脱了。
ไปเลยค่ะสาวันเยอะไปเลยค่ะสาวันเยอะไปเลยค่ะสาวันเยอะไปเลยค่ะสาวันเยอะไปเลยค่ะสาวันเยอะไปเลยค่ะสาวันเยอะไปเลยค่ะสาวันเยอะไปเลยค่ะสาวันเยอะไปเลยค่ะ我是那样的人吗？无论你贫穷还是富有，在我眼里，你都是那个你。我租了一间小屋子，你暂时跟我住吧。嗯。房间有点小，你先将就一下，等我们有钱了再换个大的吧。啊。嗯，我这里还有一点钱，你先拿去用。你就不怕我把钱给白光了？就像那陈子健一样。你跟他不一样，你可是天生影视的总裁。就算离开了私家，以你的能力，一定会东山再起的。黄美媛，我现在已经没有钱支付你了，我们的合约完全可以终止。你确定还要继续陪着我？我确定。这些钱呢，只是投资你的。等你有钱了，再十倍还给我。那如果我永远都翻不了身，那就以身相许了。半月，真没想到你从小就是在这样的环境里长大。我都习惯了，没事，让我这样静静待一会儿就好，一会儿我就满血复活了。妈，胡昌，姐，那个董小姐有什么好的？你要是乖乖嫁给王叔吧，给我们三万彩礼呢。我再说说你，王叔是谁？就是我们那个村的老光棍啊！你别跟他七十岁了，但身体倍儿棒，绝对能在那事上满足你。我我才不要嫁给那个臭老头！你们这样做是犯法的，会坐牢的。你怎么能这么说我们呢？我们都是为了你着想。你说都这么做的，你谁坐牢了嘛？你要是乖乖嫁出去吧。妈，我不要，不要，放开我！放开满月！让他生个救我！你要绑架我！你怎么能说的这么难听呢？我妈还说了你好。老光棍还有衣服。穷光蛋什么都没有，赶快给我分手吧！虽然你看上了，你怎么嫁？混账！难道我会害你吗？为我好，把我嫁给一个老头，是为了女儿的一生吗？你怎么这么狠心啊？糊涂上心的事情，只想知道你到底是不是埋怨的？为什么一定要把他往火坑里推呢？哼、嗯，我当然不是这个赔钱货的亲妈呀。我当然是你亲妈呀！嗯，我的亲生女儿是四弟姐那样高贵的千金，如果不是怕私家发现我调换了两个孩子，我早就把你了。什么？他把我和四弟雪调包了？想要自由恋爱也可以，但是把这二十多年的抚养费统统算给我。这是什么？我可以给你，将手表还给我。啊，这手表不一定是真的，钞票、货真价实的。少晨，嗯，原来司冰雪才是他的孩子，他把我们调包了，我要回去认亲。什么？我陪你一起，你就不怕我是骗你的吗？不，我相信你不是这样的人。哎，你听说吗？夫人得了肾衰竭，需要肾源治疗，活不了多久了。我听说了，小姐是夫人唯一的希望，可是她不想捐呀、啊。我们赶紧去医院看看吧。好。医生，我妈怎么样了？是老夫人的病情已恶化了，现在急需换肾。哦，那麻烦您帮我找合适的肾源，多少钱我都可以出。我们现在是找了，只是一时半会儿怕找不到合适的。你是他女儿，建议你去做一个配型。我
，我从小身体不太好，不好意思啊，不能去陪行。妈，你会原谅我吧？我还这么年轻，没了肾可怎么活呀？医生，里面那位病人是不是需要捐肾啊？我有合适的肾源。病人醒了，你们可以进去了。谢谢。是你给妈捐的肾，真是委屈你了。不能让妈知道这肾是花满月捐的。妈，咱们是一家人，我当然要救你了。<笑>这是妈的好女儿。花满月，我告诉你，别以为你捐了肾，我们家就会给你资源。她可是亲手把你养大的母亲，你就眼睁睁的看着她去死。你眼里只有资源吗？你别乱说，我没有。少假惺惺的！你捐肾不就是为了跟我抢资源？可惜呀、啊，就算是你捐了，也没有人会相信你，因为你这种垃圾是不会攀上我们家的高枝的。我不是，不是为了资源，那就是为了钱。我这里有一百万，买你的肾够吗？你要是跟我妈说肾是你的，我就弄死你。白月，明明是你救了四阿姨，你为什么不告诉她？我不想让我妈再生气了。还是妈妈心地善良。小陈，你来做什么？石家已经不是没关系了，我不想再见。我来是有一件事情想要告诉你。什么事？其实，满月才是你的情人。那把四斌去。什么？怎么是别人的种呢？哎呦，我真混账！怎么糊涂啊？还有一件事情，您的肾是满月给你，不是死冰雪。女儿啊，你受委屈了这么多年，妈。孩子，过来，到妈身边来。孩子啊。这些年，你说，妈，你说什么呢？我才是你孩子，你给我闭嘴！你这个救不在雀巢的小偷，偷走了我女儿二十多年的荣华富贵，你现在还要抢走她的功劳？我想见你，我没有你这样的女儿，滚出去！不可能，黄满月，是不是你和司少春联合起来搞我？哼，怪不得你心思很大，原来。是基因出了问题，你生母是谁？他到底犯了什么法？我一定要追责到底。还有，你要向满月道歉。啊！求求你，你不要抛弃我，我是你的女儿。我滚！妈，我也不想看到你。黄满月，你帮我求求我妈，求她不要抛弃我，我一定对你好，我一定对你好。黄满月，你怎么不去死啊？我的一切都被你夺走了。真让人作呕。我们虽然没有血缘关系，但我们之间这么多年的情分是真的。原谅你，我就对不起我女儿这二十多年所受的给我滚出去！我再也不想见到你。宝贝儿，往后妈妈会好。欢迎大家姐回家。哦，我自己来的。原来有钱人的生活这么奢侈，还真是衣来伸手，饭来张口。我的乖女儿，这么多呀，真棒！小姐厉害。妈，这么多人看着我吃饭，吃不下去了。好好好，来来来，你们走开走开走开走开。宝贝儿啊，以前都是妈不好，妈向你赔罪。往后啊，要是有谁敢欺负你。妈就走他算账。妈，少臣容易出众，您就让他回天池里是吧？好好好，风衣里衣，让少臣带你去商场买一些衣服和首饰。我要让我的女儿穿得漂漂亮亮的。谢谢妈妈，我就知道妈妈最好了。妈以后不会让你再受委屈的。夫人，司冰雪来了。妈，我知道，是我夺走了满月妹妹的人生
我不会再来打扰你们了。今天我是来告别的。你怎么那么傻？在闹事，有人自称是花总的母亲和弟弟，还说花总是白眼狼。
判处有期徒刑三年以上。你要了我这么多钱，不知道要做几次了。你威胁我吗？走着瞧。我已经将花虎城挪用公款的事进行了录下来。现在我们手里的证据足够让你们母子二人入刑了。不过，只要你交出幕后主使，就可以给你们减刑。你威胁我吗？那你就等着跟警察交代了。别想威胁我，走着瞧。冰雪要是被人抓住了，我们全部。要是你把我供出来，那才叫危险。人死了才是最安全的。你说什么？你是想走吗？我送你。妈，姐，妈突然好好的，怎么就走了？我也不知道，咱们去找花满月要钱，他不给，他竟然残害了他。花满月。你给我等着！一定让你血债血偿！花满月，你这个恶毒的女人！你又想干什么？你害死了我妈，要你偿命！什么？她死了？妈，我当傻子吗？我姐说的可没错，你就是个装模作样的人。我妈最后和你在一起，不是你害死的，还能有谁？你冷静一下，真的不是我做的，会调查清楚，还你一个真相的。不需要了。死少臣，你又还有好事儿？给我等着！满月，花阿姨死了，她是因为这件事情才来找我麻烦的。什么？现在当务之急是要调查清楚她到底是怎么死的。可是花虎城都不知道花阿姨是怎么死的，我们要从哪里开始查？也许有一个人知道。谁？司冰雪。花虎城这个废物，连花满月都搞不定。你的生母死了，你不知道吗？死了就死了，跟我有什么关系？你怎么这么狠心？她可是你的生母，我可没有一个当保姆的妈。一个当保姆的下等，也配当我妈？早知道，别让她死得更难看，好解我心底之恨。花阿姨的死是不是跟你有关？你好狠的心，居然杀死自己的生母！她怎么知道是我做的？你不要瞎说。你有证据吗？没证据，我可要告你诽谤。满月，我查到监控了。好，我知道。谁说我没有证据？公司有人通过你和花姨单独去了某个监狱。不可能，你就等着坐牢吧你。你肯定是诈我。司冰雪，有人举报你涉嫌谋杀，请跟我们走一趟。冰雪，你先别急，先好好配合调查。我有的是办法治他。哥，你不是号称长女高手吗？搞定花满月，整个私家都是我们的。那花满月真的有那么难搞吗？哎、你没事吧？嗯，没事，谢谢啊。哎，我可是救了你一命哦，一句谢谢哪够啊？不如以身相许。哎，有没有人说你很油腻啊？哎，女人，你成功引起我的注意了，我们下次见。满月，你先陪阿姨吃饭，我还有些事儿，一会儿就到。好的，司总。热爱工作的男人最有魅力了。哎呀，满月，月脸，你怎么在这儿？满月，快来我身边坐。<笑>正言，满月，你俩认识？前两天见过一面，没想到是四阿姨您的女儿。<笑>四阿姨。这就是缘分，天注定。叶莲说的有道理，正阳这次来是想和你谈谈你们之间结婚的事儿。苏家和苏家是世交，你们俩结婚啊是强强联合。妈，我都已经跟少晨结婚了，我不可能跟他在一起了。这结婚，别和你离婚嘛。对哦，满月，你怎么和一个任何不祥的男的在一起？苏月。你之前至少有对情的事情，怎么能在背后这样说他呢？哎
。美玉，妈，我们不止低估了四少爷，也是在侮辱我。婚姻不是强，我只想跟我喜欢的人在一起。还有，是到旁人来加持。所以，你也喜欢我，对不对？石少成，有本事的，跟我公平竞争，看最后满月会选择谁。苏春阳，我告诉你，满月是我的女人，她不是你能消消的对象。不用比了。他只不过是我无权无势的小杂碎，而我是苏家的继承人。你那么确定，为了他和我们苏家作对？我确定。花满月，我表哥可是腾飞集团的总经理，你们私家就给我踩在脚下。请问一下，你们这边有这款手链卖吗？哦，很抱歉，女士啊，这条手链是李大师的作品，全球仅有一条，已经被拿走了。嗯，那我可以知道买家的信息吗？抱歉，客服信息是保密的。满月，苏正阳，你你怎么来了？你看，这是什么？听说你很想要这条手链。给我设局，侮辱我明月的是司冰雪，那最后推我下楼的另有其人。满月，满月，怎么了？不喜欢、啊？没有，我很喜欢。谢谢你啊。不过你从哪来的这条手链呀、啊？肯定费了不少功夫吧。你喜欢就好。本来呢，这条手链送给月莲当生日礼物的，现在送给你吧。苏月莲。我前世并不认识他，他为什么要补刀杀我？我就说没有我搞不定的女人。月娘，月娘生日我能去吗？当然可以，我和月娘都很欢迎你。太好了，想要他不喜欢我？不会，到时候我来接你。为什么和苏正阳一起回来，还在门口依依惜别？在你心里，把我放在什么位置？你吃醋了？其实呀、啊，我不是和苏正阳一起回来的，我只是在门口碰到了他。满月，苏正阳那个人最会花言巧语，你就不应该接近他。我知道，我接近他是有目的的。什么目的？你还记得你之前做的那个梦吗？你是说，梦见你死在我面前的那个吗？嗯，其实那个并不是梦，我前世就是被人害死的，只是我死在了你面前，你是唯一一个为我掉眼泪的人。再后来，我就成生了。白月，幸好，幸好这一切都还没有发生。还可以好好吧。你不会觉得这件事情很离谱吗？不，我相信。难道那个凶手就是苏正阳？我在凶手的手上看到过这条手链。苏正阳告诉我，他是苏月莲的。所以是苏月莲害死的。我现在还不太敢确定，所以我想接近苏正阳，去试探苏月莲。好，你接下来打算？我的前世和苏月莲并没有联系，唯一的联系便是你了。如果是他，我一定不会放过他。我们在苏月莲的生日上假装亲密，看看他的反应是怎么样的，就知道他是不是凶手了。好。满月来了，快来这边。月莲不喜欢人多，所以没叫走。你坐这儿吧。可恶，陈哥哥还没有忘记花满月。人都齐了，我们喝一杯。正阳，我敬你一杯。
一起不是我害了你这些钱通通归你好自己出轨吃字不提我和你在一起这么多年华马尼亚肯定对我情根深重了既然苏月莲要对付私家苏总我记得天成影视在拍一部投资达十亿的电影我们可以从这里下手你自己小心些不就没事了吗可是你放心我会让苏氏的律师保释你好吧我下去苏小姐苏总不好了怎么了好好这样的肯定那边的警察了听说还砸伤了好几个演员现在他们的粉丝聚集到我们楼下让我们
，把你手上的股份卖我。这三千万太低了。现在的天成影视可是问题百出，三千万你还不卖，恐怕以后都不会值钱了。行，卖。怎么办呀？私家的股票一下子蒸发了好几亿，股东们都在讨要一个说法。别着急，肯定有办法。私家真是不堪一击。正阳，你能借我五千万，先把这个缺口填上吗？你不是说你很爱我吗？这点钱都舍不得借给我呀。好，我借你。要不是月莲说不要打草惊蛇，我早走了。谢谢你啊，正阳，真是到你对我最好了。赶紧溜，别万一又找我帮忙，就麻烦了。我还不是，我先走了。没想到啊，这么快就抢到。我们手里还有多少资金啊？三个亿。够了。趁着苏月莲收购私家的股份时，你也去收购私家的房子，到时候我再想办法套牢他们的资金，再来个一击毙命。花小姐，你来了，带我去吃乌鸡。好。果然有人搞鬼。这个钢筋被人换了，所以才会倒塌下来。查出来是谁干的？还没有。去把工作人员叫过来，不要一个一个排。好。方小姐，这是当天负责搭井的工作人员之一，小李。最近有什么奇怪的人出现？难道他发现是我搞的鬼？不对，他只是来询问的，要冷静。哎，没有。方小姐。出事前几天，苏小姐好像来过。哎，苏小姐可能是来看看而已，她总不可能陷害私家吧？苏月莲，果然又是她。小孙只是告诉我苏月莲来过，没几个人。哎，对对对对对，是我莫名其妙。你这么着急，该不是心里有鬼？你这是什么意思？你是说这是我做的？哎，我可是不能跟你说的，倒是你这么激动。该不会是是男主管？孙主管，你是知道我的。我在天成影视工作了十几年了，你就让他这么不想我？你先别急，如果你是无辜的，花小姐肯定不会管。倒是小李，你那天是不是和苏小姐出去？孙主管，你也怀疑我？他不过就是天成影视的一个艺人而已。前几天爆出丑，他有什么资格叫好？那你说谁有资格？司总才有。你区区一个戏子而已，你转什么转呀？啊，还敢来质问？谁给你的脸？赶紧给我滚出去！孙主管，天成就你这么做事了吗？啊，让一个戏子来打老袁叔的脸？静点我冷静什么？他诬陷我，知不知道他是谁？我就是一个戏子，大家说说，他是司董的女儿，所以司董才会让他来调查这件事儿。怎么可能？司董的女儿是司兵雪呀。花小姐和司兵雪被调包了，花小姐才是私家真情景。哎，呃，花小姐，是我因为我不是泰山，你不能原谅。放心吧，我会借你。倒是这个铁丝上面留下了凶手的指纹，到时候拿去对比一下，就能知道是谁了。怎么可能？我明明没有说话。果然是你。正阳。嗯多亏你借了我那五千万，缓解了我的燃眉之急。应该的。花满月，别得意，私家迟早是我们的。哎，对了，私家最近看好了一部潜力很大的剧。那你能跟我说说吗？当然啦，就是刘导正准备拍的那部《江湖奇缘》，股东们呀都很看好这部剧，准备投资挽回亏损呢。那部剧我听过，啊、嗯，的确很不错。排山挽回损失，没门。
我回去就跟岳林说，让他抢在私家前面投资，看你还能怎么办。江湖奇缘导演涉嫌强奸未成年，现已被警方拘留。江湖奇缘男主涉嫌嫖娼，大量观众抵制江湖奇缘上线。鱼儿上钩了。我的好妹妹，差我问到什么？什么啊？私家准备投资江湖奇缘。就是最近很火的那个《江湖奇缘》，既然花满月闪耀，就偏偏让他火大。刘导，我们天神影视很看好您拍的那个《天雪奇缘》，我们想投资一个亿。不用了，投资人已经满了，跟你们这种败类合作，简直丢了我的脸。是吧？之前不是都说好了吗？谁和你说好了？别以为你成了私家小姐就了不起。我告诉你，私家很快就拍完了。你不投资就不投资，为什么要羞辱私家？<笑>我听说天成影视现在资金链断了，只要你肯给我睡一觉的话，红梦，你不要给脸不要脸。既然这样不干的话，就等着死者破产吧。<笑>哎呀，苏月玲，是不是你抢走了我的投资份额？花满月，要怪就怪你晚了。为什么要这么做？知道是我害了你自己，想做我变成，我就要灭了你的私家。我跟你拼了！你给我滚！要是苏小姐有一点损失的话，你赔得起吗？给我等。私家不会这么轻易被你们打败的，要吗？马军，马军，你听我解释啊！不想听你解释，要不是你把这件事情告诉岳林，我们也不会失去这个项目。我真不知道岳林会那样做。你现在说什么都没用，丢了这个项目，资金链更填不上了。这样，我回去跟岳林商量一下，看看能不能让出部分投资份额给私家。你觉得他有这么好心吗？太好了，私家马上就要垮了，我一定要把这个好消息告诉月年。苏瑞良，你怎么在这里？赶紧走，去看他。我是真心帮私家，你不要相信我。现在说什么都晚了，你不用管他。陈编剧的夜莎下来了吗？我们现在只有把赌注压在夜莎上面了。你觉得苏正阳真的会承担吗？放心，苏家不会放弃打垮任何一家公司，他一定会欠下这份子。这个编剧真是天才，一定有欠下这份子。我们天成影视下，苏月莲，你来这里干什么？这可不是你们苏家的。别急嘛。天成影视马上就要归苏家了，什么意思？我已经掌握了苏家大部分的股权，天成影视自然也要归苏家。我不信。王叔、李叔，你们和他说是不是这样？对，我们的股票已经卖给苏小姐了。你们苏家没本事。害得天成影视亏损严重，早该把你赶下台了。就是，总裁的位置，早就该让给苏小姐了。听见没？你识相的，赶紧下跪跟我认错道歉。哦，好高兴了，我兴许可以让你继续留在公司，不然，你就跟那个花满月给我滚。苏月莲，今天我就算是走。站住！你让股东们亏了这么多钱，现在却想走，那你还想干什么？你是不是应该跪下来给股东们磕头认罪？苏月莲，你不要欺人太甚！我们私少臣
，这就是得罪我的下场。如果你还能继续跟我过来，这次我可以原谅。我看要求饶的人是你。妈妈，都这个时候了，你还怎么样？你不如打开手机看看，我说的究竟对吗？我倒是想看看你搞的什么鬼把戏。集团涉嫌恶意竞争，被众多企业联合抵制。星火娱乐旗下多部热播剧涉嫌抄袭，相关部门已介入调查。苏氏星火娱乐潜规则逼疯艺人，黑心公司被曝光。苏总，那好了，有好几个艺人把我们公司给告了，粉丝们去在公司楼下要求我们给个说法，公司股价也受到了影响。什么？这都是你们干的，是不是？崔月玲，多行不义必自毙。你当初做这件事情的时候，就没有想到总有一天会曝光你。你们都给我等着，在这里轻易就被你们打倒。小陈，现在轮到我们出手，收购苏家的股份。被逼急了的话，一定会对你不利的。不要的就是这个。雅月，我不许你在医生手下了。少晨，我一定要把他送进监狱。你放心，我不会有事的。我在皮肤里安了他的血，你可以凭借这个找。我不想再失去你了。少晨，这是最后一次。我怕不能一己之力又重蹈覆辙，我相信你不会让我受伤。的。放回来怎么会是陈子健？你放开我，为什么会放过你的妈妈？<笑>都这个时候了。话筒别在我手里，马上拿一个去他，不然我就。警察同志，就是他们。好，叫。车祸，有人躲他们。去了，放开我，放开我，安静。你醒了，有没有哪里不舒服啊？陈子健，他被警察抓走了。我怎么听不到他们的声音啊？读心术难道消失了吗？难道是因为我设局抓错了人，才导致上天收回我的能力了吗？没关系，即便是没有读心术，我也能凭借自己的力量找出幕后的臭虫。
各位，今天给大家宣布一件事情，其实我已经结婚了。这位便是我的先生。大家好，我和满月的婚礼将在下个月在金华酒店举行，欢迎各位到来。好，好，好，好，你把我当猴子耍呢？朱正阳，干什么？花美月，你太狠毒了，你故意接近我，就是为了对付苏家。你故意接近我，不也是为了对付私家吗？我对付不了你，但我总可以对付这个无权无势的杂种吧？谁说他无权无势了？站住！我们怎么了？敢欺负我的儿子，不要命呐！站住！他是你的儿子，怎么可能？你是说，我蠢到连我自家儿子都不认识吗？站住！那我错了。一句我错了就想算了，那要怎样才肯原谅我？跪下，给我儿子道歉。怎么不愿意？那就别怪我灭了你们苏家。我跪。滚吧，少晨，我的儿，我回来了。只要腾飞集团还在一天，就没人能欺负你。你是我妈，陈月，你个小三儿，你强占了我丈夫，现在还要强占我女儿，你安的什么心啊？我跟你说过多少次了，你怎么就不信呢？你把我当傻瓜呀、啊？哼，你跟他没有什么关系，会把这个爷这么养大？少城出生于内斗最严重的时候，我怕他们对少城不利，所以才让红子抚养少城的。哈哈，抚养，把他抚养来成继承人？你骗谁呀、啊？走，我不让你和他在一起。少城，婚姻大事不是儿戏。你跟我回去继承万一家产，妈，这辈子我非满月不娶，而且，您就要当奶奶了。是啊，妈，我已经怀了三胎孩子，孩子根本没有爸爸。哎呀，你怎么那么自然不争气呀、啊、你？走，四阿姨，您就成全我们吧，我会好好对满月的。妈，我以前跟满月都是一个武术。那得一样吗？万一你们做出了少儿不宜的事儿，伤害我孙子，那怎么办呢？妈，好了，秀晨，别争了，你去客房睡。哎，大爷呀，这段时间就好好在家养胎吧。如果有什么需要的，就给我说啊，别客气。嗯，谢谢阿姨。还叫阿姨？应该叫婆婆啦。谢谢婆婆。<笑>这就对了。少城，你怎么来了、啊？当然是担心你了。我正想找你商量呢，咱得找个时间把他们送走，不然迟早有一天我这肚子不就笑。那咱们就……哥，你又怎么了？谁又惹你了？还能有谁？还不是施少成那个狗杂种。司少臣，他又怎么了？他让我当众给他下跪，这也太欺负我们苏家了。收拾不了欢满月，还能收拾不了他？月莲，不要冲动，他是陈月的儿子，我们家是不能拿他怎么样。陈月居然是他的妈妈，哥。既然这样，我。
我更要得到司少臣了。到时候，整个腾飞集团可都是我们的。陈姨，之前是我哥不对，我替他向您道歉。您带人不记小人过，原谅我们吧。这点小事儿，还不配让我记在心上。陈姨，谢谢你，但是有件事情，月圆不知当讲不当讲，有话就说。潘登图图像什么样子？花满月虽然是司阿姨的孩子，可从小被保姆带大，没什么见识，上不来台面，自然也配不上你的成家。你这个惦记别人老公的绿茶，就上得了台面吗？满月姐姐，你误会了，我只是说实话而已。毕竟我不想让陈毅被骗啊。这么会演，你怎么不去演戏啊？哎呀，气得我肚子疼。抬起，满月是什么样的人，我心里清楚，还用不着你个外人来给我讲。王总，就算他们没有在一起，我也不会让你这种心机深沉女人进我们陈家的。我这样骗婆婆不太好，确实不太好。怎么是你，陈哥哥？是陈一让我来的。陈哥哥，别生气嘛，陈一也是为了你好啊。不要叫我陈哥哥，苏月莲，我再跟你说一次，你不要再来烦我了。我们两个是不可能的。哎呀，你们在干什么？你故意的？没有啦。人家只是不小心而已。满月，满月，你不相信我？你难道还不知道苏月莲的为人吗？她刚刚就是故意的。你为什么要单独跟她见面？我妈约我出来见面，但是我没想到那个人是苏月莲。这样，我带你去跟我妈说清楚。妈，这辈子我只爱满月一个。到底喜欢这个狐狸精哪一点？妈，我不准你这么说，满月。这个狐狸精把你迷得七晕八素的，连我这个妈都不认了。陈姨姨，闭嘴！我跟我儿子说话，没点差距的份儿。妈，是我让满月骗你的。什么？我怕司阿姨不同意我们两个在一起，我才让满月说谎的。你要怪就怪我，别怪满月。你疯了吗你？你竟然为了一个女人自甘堕落，都是你教坏了少成。你看我怎么教训你！妈，这辈子我只认定满月一个人。如果你不同意，那我们就断绝彼此关系。你们，你们，你要气死我吗？陈姨。你千万别生气，气坏了身体不值啊！坐
，我真的是看着我眼。小女爷，我来向你说到那样，心机深沉，只要我还活着，我就绝对不会让他进这个门的。气死我了！秦虎，我要你带几个弟兄，给我好好去教训一个女人。是。照片我已经发给你了。哎，都有我的儿子，不给你点颜色瞧瞧，真以为我们陈家好欺负吗？本次。今天呢，很高兴能够获奖。首先，我要感谢我的丈夫司少成，是他的陪伴与支持，才让我站到今天这个高度。我还要感谢我的公司天成影视对我的栽培，以后我会更加努力，给大家带来更好的作品。谢谢。喂，妈。嗯，我，谢谢你的喜欢。嗯。这花被下药了。小王，姐，你要干什么？花满月，要不是你这个贱人给你的聘用上了眼药，害得我被寻惨了。我也不会落到今天这个地步。这笔账，我一定要跟你好好的算一算。你别过来，我可是私家小姐，若是伤害我，私家绝对不会放过你的。<笑>那我就拉着你，跟我陪你葬吧。你休想！那我们就试试吧。这一幕跟前世好像。难道我始终改变不了前世的命运吗？姐，要是满月出了什么事情，我一定不会放过你。小陈，嗯，我好害怕。别怕，有我在。可是上一世的事情又出现了，我好怕。死亡的结局不会改变的。不会的。相信我，只要你一吹这个哨，我就会来救你。嗯，我相信你。聪儿，没事吧？妈，你是不是派人教训满月？是又怎么样？你有什么事儿就冲着我来。欺负满月算什么？怎么，心痛了？我劝你们还是早一点分手，别怪我对思家不客气。思家把我养大，你就是这样恩将仇报的？那又怎么样？你有思家重要吗？你简直太不可理喻了！我怎么会有你这样的妈？你身上流着我的血，这是你不可否认的。小陈。陈姨，你们不要再吵了，有话好好说吗？闭嘴！让你说话了吗？妈，你凭什么打满月？你竟然为了一个狐狸精跟我动手！如果我们就再不和他分手，腾飞集团我就是送给一个乞丐，也不会送给你的。别辩你，我不稀罕。你。童儿，别这样，我不想害你们母子反目。明明就是他不可理。陈怡只是在气头上，过一会儿就好了。我们去找他聊一下吧。我不去，要去你自己去。那好吧，你先回去，我去找他谈谈。
你住院手续。来了，陈姨，你终于醒了，太好了！你不知道，我看到你昏倒，我有多着急。死你救了我，陈姨，这都是我应该做的。你要赶紧好起来，不然，我那集团就要被万万元那个小贱人给抢走了。是你乖巧，呀，万满月那个好，没见过。算了，不能再记陈姨。万满月，你救了陈姨又怎样？到头来还不是我的功劳？少得意了，你啊，迟早会露馅的。陈姨现在不相信你，我才是她心目中的儿媳妇。莎莎不会同意的。你就死了这条心吧。思家现在不过是一只蝼蚁，他要不同意，我就让陈月灭了思家。陈月不会这么做的。不信你就试试啊！陈月现在对你可是恨之入骨。你要是敢动思家，我跟你没完！你有什么资本跟我斗？我和你没关系，还真是看走了眼。没想到你竟然是这样一个恶毒的女人。不是的，陈姨，是这样，万婉月她是一句陷害我的。你那谈话我都听见了，你还想我脸皮？陈姨，滚！要是再不回来话，我就灭了你苏家。可是我们台是最大的导演，把他伺候好了，以后周导让你们演电影。真的吗，周导？好说好说。万婉月，你来干什么？当然是请你去忙里喝茶了。接到举报，你去弄糖汤。你们放开我！我什么都没做，你为什么要抓我？接到举报，你去弄糖汤，现在都是你拿你他们。黄满月，是不是你这个贱人做的？安静，你们自己去跟警察解释。带走。黄满月，你别再游戏，苏家是不会放过你的。我会把苏月莲一起送进监狱。走，抓人，跟着走。那个，这次你相信，明天是明白人。果然是不能放，谁要打扰他，死亡就是你的。你放心，所有人都做了这么多坏事，没用。方南月，是不是你在搞我？我听不懂你在说什么。是不是你让海氏所有企业禁止与苏家合作？是我做的又如何？谁让你们苏家作恶多端，引起了公愤？就知道是你这个小贱人。这都什么时候了，你还不知悔改？花满月，如果不是你，我们也不会落到今天这个田地。我就算是死，也要拉你陪葬。满月，你没事吧？我没事。就是你。你就是苏家的负责人苏月莲。是我怎么了、啊？你们苏氏集团涉嫌偷税漏税、恶意竞争，跟我们走一趟。花满月，你给我等着！满月
，苏月莲她畏罪自杀了。畏罪自杀了？对。这件事情不对劲，不像是苏月莲的作风。少爷，不好了！是王刚刚，小姐，小姐被抓进监狱里去了。怎么？谁干的？潘婉玉。是。这这是在小姐房间里发现的。各位，警报。苏少爷，花小姐之前让我们定制的婚纱已经完成了。满月，你穿这件一定很好看。花小姐可以穿上身上试试，如果有不合适的地方，我们可以进行修改。好啊。定制款需要支付定金，我们直接代替付。你等我一下，苏晨莹啊，我来的是你，季雨、刘导，你们三个蛇出一窝，我早应该想到的。臭婊子，你为了我一嫁，害死我月，我要你不得好死。苏玉玲送我多端，那是她应得的。还嘴硬！你敢？你这么做，四家和你陈家都不会放过你的。我要亲不死。老实跟你说，我这次抓回来，我就已经做好同归于尽的准备了。可你只有一条，值得吗？<笑>值得。他说：“我要你死的那么清楚，我要你生不如死。要干什么？你要干什么？啊啊、你也不今天，花满志。”妈，今天是大喜的日子，就别上了火气。苏少晨，满月跟你一起的话，你要好好的待她。往后要是有谁敢欺负你，我跟妈说
，妈会好好教训。四阿姨，您放心，我以后一定会对满月好的。还叫阿姨呢，妈。<笑>我愿意。两位新人可以拥抱。林一哥，林一哥